assalamu alaikum dear students how are you i hope you all will be fine uh, today we'll start lecture number 4 of lesson number 2 class 6 nicobobinus uh, in previous lecture we had studied this lesson and uh, we had studied one page of this lesson in which lesson we studied about nicobobinus that uh, nicobobinus is an outstanding boy and he is a very brave boy so in the in this lecture will study further about nicobobinus pichle lesson mein humne nicobobinus ke bare mein padha tha ki nicobobinus ek bahadur shakhs hai jo kuch bhi kar sakta hai uski ek dost hai jiska naam rozi hai aur rozi ke ajeeb se khayalat hote hain to rozi use kehti hai pehle to use kehti hai ki aapke jo darwaze par jo ghaas hai aapke jo darwaze par jo jhadiyan ugi hui hain chalo unhe kaatte hain तो निकोबोबिनस इनकार कर देता है लेकिन दूसरी मरतबा वो बोलती है कि चलो फिर हम ड्रैगन्स की जो लैंड है जो अजदहों की जो सरजमीन है उसे डिस्कवर करने चलते हैं निकोबोबिनस इनकार कर देता है लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह ही जब वो सोया हुआ होता है तो रोज़ी उसके पास आ जाती है उसके दरवाज़े पर कंकर फेंकती है और उसे उठाती है निकोबोबिनस पूछता है क्या मसला है तो वो बोलती है कि मैं कुछ मीठी रोटियाँ और लीम का जूस ले आई हूँ तो वह पूछता है कि किस लिए लेकर आई उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे सो लेट्स रीड वट फॉर आज द निकोबोबिनस निकोबोबिनस ने पूछा किस लिए क्यों लेकर आई हो लेमनेट किस लिए लेकर आई हो इसके अलावा जो बंस हैं वो किस लिए लेकर आई हो सप्लाईज फॉर द रोड विस्फर्ड रोजी रोजी ने कहा कि ये हमारे रास्ते के लिए साजो सामान होगा राशन होगा जब हम सफर पर जाएंगे तो सफर में हमारे लिए ये काम आएगा क्योंकि सफर लंबा होगा तो हमारे लिए काम आएगा खाने के वे आर वी गोइंग आज निकोबोबिनस निकोबोबिनस ने कहा हम कहाँ जा रहे हैं वे आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स विस्फर्ड रोजी डोंट यू रिमेंबर उसने कहा क्या तुम्हें याद नहीं हम ड्रैगन्स की सरजमीन को दरियाफ्त करने जा रहे हैं ओ आई थॉट यू माइट हैव फॉर गॉटन अबाउट दैट सेड निकोबोबिनस निकोबोबिनस ने कहा मेरे ख्याल से तो तुम ये बात भूल गई होगी नो फेयर सेड रोजी कहा बिल्कुल भी नहीं तुम क्या समझते हो मैं अपनी बातें भूल जाती हूँ इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज आई एवर हेड और ये तो बेहतरीन आइडिया है जो मेरे जहन में आया है दूसरे आइडिया से भी बेहतरीन आइडिया है वट अबाउट द वीडिंग सेड निकोबोबिनस निकोबोबिनस ने कहा कि फिर उन झाड़ियों का क्या करें वीडिंग का क्या करें कम ऑन सेड रोजी का उन्हें छोड़ो आ जाओ ये लैंड ऑफ ड्रैगन्स जो ना डिस्कवर करने चलते हैं वहां पर चलते हैं इसे छोड़ो ये दूसरा जो ख्याल है यह मेरा अच्छा है सो दे सेव सेट अप थ्रो द अर्ली मॉर्निंग टाउन तो वो सुबह सवेरे ही रवाना हो गए वेन दे गॉट टू द एंड ऑफ द नैरो स्ट्रीट वे दे लिफ्ट फिर जब वो अपनी गली जहाँ पर वो रहते थे वो पतली सी गली तंग गली उसके आखिर में पहुँचे द मेट अ नाइट वॉचमैन तो वो एक रात के चौकीदार से मिले हुसेड उसने कहा वेर आर यू गोइंग एट दिस आवर तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो इस वक्त तुम दोनों का कहाँ जाने का इरादा है We are going to look for the land of dragons," said Nicobobinus. Nicobobinus ने कहा हम dragons की सरजमीन को discover करने जा रहे हैं हम देखते हैं कि उनकी सरजमीन कहाँ पर है उनकी जमीन कहाँ पर है You can't do that at this time of the morning. तुम सुबह के वक्त ये नहीं कर सकते said the night watchman. उस चौकीदार ने कहा But before he could grab them, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ता रोजी एंड निकोबोबिनस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड तो वो इतना तेज भाग खड़े हुए जितना वो भाग सकते थे यानी तेजी से वो उसकी बात सुनी नहीं और वो भाग खड़े हुए रवाना हो गए एंड दे डेंट स्टॉप रनिंग अंटिल दे हैड क्रॉस थ्री ब्रिजेस और वो तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने तीन पुलें क्रॉस नहीं कर ली एंड ट्रिप्ड ओवर आ डोग और एक कुत्ते से उन्होंने ठोकर खाई एक कुत्ते के ऊपर से छलांग लगाई दैट वॉज लाइंग अस्लीप अंडर अ गार्डन वाल जो कि एक बाग के दीवार के साथ बाग की दीवार के नीचे सो रहा था आराम कर रहा था कि अचानक उसके ऊपर से उन्होंने फलांगा उसके ऊपर से छलांग लगाई ठोकर खाई रोजीज बॉटल ऑफ लेमनेट स्मेज्ड अगेंस्ट द वॉल रोजी की जो बोतल थी लेमनेट की लेमन की जो जूस की जो बोतल थी वो दीवार से जाकर टकराई And the dog leapt to its feet, और वो कुत्ता अचानक अपने पाँव के ऊपर उछला barking as if it had thought dogs डोम they had arrived, और वो ऐसे उछला कि जैसे उसका आखिरी वक्त आ पहुँचाओ जैसे उसके क़्यामत का दिन आखिरी पहुँचाओ क्योंकि वह सोया हुआ था अचानक जब उसकी ठोकर लगी वो उठ हड़बड़ा कर उठा उसे ऐसे उठा जैसे कि कोई क़्यामत का दिन आ गया हो उसका आखिरी दिन पहुँच गया हो फॉर अ मोमेंट देवर श्योर इट वॉज गोइंग टू बाइट दैन 
एक लम्हे के लिए उन्हें लगा कि ये तो उन्हें काटने लगा है ये तो उन्हें खाने लगा है ये तो उन्हें काटेगा कुत्ता लाजमी तौर पर बट देन इट नोटिस द टू बंस दैट हर रोल्ड इन टू द गटर लेकिन जब कुत्ते ने उनकी मीठी रोटियों को देखा जो कि लुढ़क गई थी गटर की तरफ नाले की तरफ एंड इट वोल्ड देम डाउन और उसने उन्हें खा लिया उन रोटियों को खा लिया उन्हें नहीं काटा बल्कि रोटियों को खा लिया बाग थैंक यू और कहा थैंक यू आपका शुक्रिया द एंड रेन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड्स और वह तेज़ी से दौड़ गया अपने दूसरे दोस्तों को बताने कि एक दावत का इंतज़ाम हो गया जल्दी आ जाओ वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाइड सेड रोजी ग्लूमली रोजी ने उदासी से कहा हम तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते खाने के बगैर राशन के बगैर हम ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकते आई वंडर इफ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोज सेड निकोबोमिनस गैजिंग अप एट एन एप्पल ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल निकोबोपिनस ने कहा उसे दीवार के उस तरफ एक सेब का दरख्त नज़र आया तो उसने कहा कि काश मैं इन दरख्त इस दरख्त में से इन एप्पल्स को तोड़ सकूं। ऑफ कोर्स यू कैन सेड रोजी रोजी ने कहा यकीनन तुम कर सकते हो यकीनन तुम तोड़ सकते हो स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ सो निको बोबिनस स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर तो निको बोबिनस रोजी के कंधों पर खड़ा हो गया एंड क्लाइम ऑन टू द वॉल और उसने छलांग लगाई और वो चढ़ गया उस दीवार पर बट द ट्री वॉज फर्दर अवे दैन ही थाट लेकिन जो दरख्त था वो उसकी सोच से ज़्यादा दूर था एंड एज ही री डाउट हीज लोस्ट हिज बैलेंस तो वह जैसे ही वहाँ पहुँचने की उसने कोशिश की उसने अपना तोजुन खोया निकोबोपिनस ने एंड फेल विथ अ क्रेश और धड़ाम से जाके धमाके से जाके नीचे गिर गया डाउन इन टू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही हैड एवर बीन इन और वो ऐसे खूबसूरत बागीचे में जाके गिरा जिसमें वो कभी भी ऐसे खूबसूरत बागीचे में नहीं गया था निकोबोबिनस लुकड बेक अप एट द हाई वॉल निकोबोबिनस ने पीछे बुलंदों वाला दीवार की तरफ देखा बट देर वॉज नो वे ही कुड क्लाइम बेक कोई तरीका नहीं था उस पर चढ़ने का वापस जाने का What am I going to do? He yelled. वो चिल्लाया मैं क्या करूँ अब मैं अब मैं कैसे यहाँ से निकलूँ यूल थिंक ऑफ समथिंग रोजी येल्ड बैक रोजी ने भी चिल्ला कर कहा कुछ सोचो वो सिर्फ आइडियाज देती थी सारे काम निको बोबिनस ने करने थे क्रॉसिंग ऑफ हर फिंगर्स वेरी हार्ड अपनी उंगलियों को क्रॉस करते हुए उसने कहा कि कुछ सोचो क्या करना है ओए सेड अ वॉइस बहाइन निको बोबिनस अरे निको बोबिनस के पीछे से एक आवाज आई रुको अरे निको बोबिनस डेंट स्टॉप टू लुक हु इट वॉज निको बोबिनस ने पीछे देखा ही नहीं कि किसकी आवाज़ थी कौन उसे रोक रहा था यूरेन वो तेजी से दौड़ गया स्ट्रेट इन टू अ ट्री एक दरख्त की तरफ गॉट यू सेक द वॉइस उस आवाज ने कहा पकड़ लिया तुम्हें ठहरा तुम्हें पकड़ता हूं एंड निको बोबिनस फेल्ड फाइव थिक फिंगर्स ऑन हिज नेक और फिर निको बोबिनस ने अपनी गर्दन पर पांच उंगलियां महसूस की यानी उस आदमी ने उसे पीछे से गर्दन से पकड़ लिया ओ सेड निको बोबिनस निको बोबिनस ने कहा अरे आवाज निकाली तकलीफ से आवाज निकाली आई बिन वेटिंग फॉर यू मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था सेड द वॉइस उस आवाज ने कहा उस शख्स ने कहा एंड निको बोबिनस फेल्ड फाइव मोर थिक फिंगर्स राउंड हिज रिस्ट और निको बोबिनस ने अपनी बाजुओं पर भी उसकी उंगलियां महसूस की यानी गर्दन से पकड़ने के बाद उसके हाथ से उसकी कलाई से भी पकड़ लिया निको बोबिनस की बट निको बोबिनस इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग रन अवे लेकिन निको बोबिनस ने भागने के बजाय डबल हिम सेल्फ अप अपने आप को दोहरा किया एंड वेंट बैकवर्ड एज फास्ट एज ही कुड और वो पीछे की तरफ इतनी तेजी से गया जितना वो जा सकता था सो द मेन्स लेग्स बट नॉक फ्राम अंडर हिम तो वो जैसे ही पीछे गया तो वो उस आदमी की जो पाँव थे वो ज़मीन से उखड़ गए एंड ही लैंडेड इन अ पाइल ऑफ लीव्स और वो पत्तों के ढेर पर गिर गया वो शख्स जिसने पकड़ा हुआ था आर यू ऑल राइट कार्ड रोजी रोजी ने कहा तुम ठीक हो बट शी डेंट हेयर एनी रिप्लाई लेकिन उसे निको बोबिनस का कोई जवाब नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर द मेन हु ग्राउल्ड सिर्फ उस शख्स की गुर्राने की आवाज़ चिल्लाने की आवाज़ उसने सुनी जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू ठहरो तुम दोनों रुको तो मैं पकड़ता हूँ जाने नहीं दूंगा तुम दोनों को ओ डियर सेड रोजी रोजी ने कहा अरे साउंड लाइक ट्रबल लगता है मुसीबत आ गई लगता है कि हम तकलीफ में पहुंच गए लगता है कि हम एक बड़ी मुसीबत में आ गए हैं एंड शी वॉज राइट और वो ठीक कह रही थी अपनी बातों की वजह से 
उसने निकोबोमिनस को एक बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था अब निकोबोमिनस कैसे निकलेगा उस मुसीबत से कैसे उस बाग से निकलेगा उस शख्स से कैसे अपनी जान छुड़ाएगा वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो नाउ वी हैव टू स्टडी सम वर्ड्स मीनिंग्स नंबर फर्स्ट वर्ड इज सप्लाईज यानी सामान राशन रिमेंबर याद करना याद रखना फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म इज रिमेंबर्ड थर्ड इज ऑल्सो सेम थिंक सोचना सेकेंड एंड थर्ड थाट फॉर गेट भूलना फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर गॉट थर्ड फॉर गॉट इन फेयर डर खोफ सेट ऑफ रवाना होना फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सेम है नैरो तंग वॉचमैन चौकीदार ग्रेब पकड़ना फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म ग्रेब्ड स्प्रिंट तेजी से दौड़ना सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म स्प्रिंटेड क्रॉस पार करना फर्स्ट फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड ट्रिप ठोकर लगना ठोकर खाना फर्स्ट फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ट्रिप्ड ब्रिज पुल लाइंग लेटा हुआ फोर्थ फॉर्म गार्डन बागीचा या बाग स्मैश टकराना टुकड़े टुकड़े हो जाना फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म स्मेज्ड लीप उछलना सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म लीप्ड और लेफ्ट लीप्ड भी हो सकता है लेफ्ट भी बार्क भोंकना फर्स्ट फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बाग्ड डूम्स डे क्यामत का दिन अराइव आ जाना पहुंच जाना करीब आना सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म अराइव्ड ग्राउल हुर्राना सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ग्राउल्ड बाइट काटना फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म बिट थर्ड फॉर्म बिट इन नोटिस गौर करना तवज्जो देना फर्स्ट फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म नोटिस विथ क्रेश धड़ाम के साथ धमाके साथ जैसे वो गिरा था वॉल्फ डाउन जल्दी से खा लेना वॉल्फ डाउन सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ग्लूमली दुख से पिक उठाना या जमा करना सेकेंड फॉर्म पिक्ड गेज गौर से देखना सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म गेज ऑफकोर्स यकीन शोल्डर कंधा क्लाइम चलना फर्स्ट फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्लाइम रीच पहुँचना फर्स्ट फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म रीच बैलेंस तोजुन फॉल गिरना फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म फेल थर्ड फॉर्म फॉल इन मैग्निफिसेंट शानदार अजीमशान येल चिल्लाना फर्स्ट फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म येल्ड नेक गर्दन रिस्ट कलाई डब्ल्यू साइलेंट होगा इंस्टेड ऑफ के बजाय बैकवर्ड पीछे पीछे की तरफ लैंड यानी उतरना फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म लैंडेड पायल यानी ढेर सो दीज वर द वर्ड्स मीनिंग्स नाउ आई हैव टू गिव यू असाइनमेंट राइट डाउन द वर्ड्स मीनिंग्स इन योर फेयर कॉपीज एंड मेमोराइज दैम अल्फाज को आपने फेयर कॉपीज में लिखना है और उसे याद करना है अल्फाज को रीड एंड अंडरस्टैंड द लेसन और पूरे लेसन को पढ़ना है और समझना है एंड थ्री कंप्लीट योर फेयर कॉपीज एंड सबमिट दैम अपनी फेयर कॉपीज को कंप्लीट करें फर्स्ट लेसन उसे भी कंप्लीट करें सेकेंड के जो वर्ड्स मीनिंग लिखा है उन्हें भी कंप्लीट करें पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि फेयर कॉपीज किस तरह करनी है अगर फिर भी बात समझ में नहीं आती तो ऑफिस में आ जाएं, वहां पर मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है फेयर कॉपीज का वो लेकर जाएं, अपनी फेयर कॉपीज को लाजमी कंप्लीट करें लाजमी मुकम्मल करें क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे हम दोबारा फेयर कॉपीज आपको नहीं कराएंगे वो काम जो अभी समझा रहे हैं वो दोबारा से नहीं बताएंगे तो अभी से जो समझना है वो समझ लें जो काम करना है वो कर लें और याद करने का काम भी कर लें दूसरी बात कि जो असाइनमेंट हम दे रहे हैं जो काम होमवर्क आपको दे रहे हैं बहुत कम स्टूडेंट्स जमा करा रहे हैं तो अपना असाइनमेंट मुकम्मल करने की कोशिश करें अब जो बात समझ में नहीं आती वो समझने की कोशिश करें जो बात आपको अगर पूछनी है तो वो आकर पूछ कर जाया करें ओके बेटा थैंक यू वेरी मच